നമസ്കാരം പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നദികളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഉപ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദ്വീപ്യ നദികളെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പീഠഭൂമിയിലെ ജീവിതം അതുപോലെ തീരപ്രദേശം ദ്വീപുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി സമയം കളയതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം പീഠഭൂമിയിലെ ജീവിതം പരുത്തി പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ നിലക്കടല കരിമ്പ് ചോളം റാഗി മുളക് എന്നിവയാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന കാർഷിക വിളകൾ ഇരുമ്പയര് കൽക്കരി മാഗ്നീസ് ബോക്സൈറ്റ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ധാതു വിഭവങ്ങൾ കൃഷി ഖനനം ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് പീഠഭൂമിയിലെ പ്രധാന ജീവിതങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യം ങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂവിഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂവിഭാഗമാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂവിഭാഗം കൂടിയാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂവിഭാഗമാണ് ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമി ഇത്രയുമാണ് ഉപദ്വീപി പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ തീരപ്രദേശം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗുജറാത്തിലെ റാൻ ഓഫ് കച്ചിൽ തുടങ്ങി ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ പ്രദേശം വരെ നീളുന്ന ഈ തീരപ്രദേശത്തിന് ഏകദേശം ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ തീരസമതലത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ തീരസമതലം ഗുജറാത്തിലെ റാൻ ഓഫ് കച്ചിൽ തുടങ്ങി ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ പ്രദേശം വരെ നീളുന്ന തീരപ്രദേശമാണ് ഇതിന് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് നീളം ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് നീളം അപ്പോൾ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്ന് കാണാം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഉപദ്വീപ്യ ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശം മാത്രമായിട്ടാണ് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ദ്വീപുകളായ ലക്ഷദ്വീപ് അതുപോലെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള നീളമാണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് തീരസമതലങ്ങളാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലവും കിഴക്കൻ തീരസമതലവും അപ്പോൾ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഇതിനോടനുബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും ഇവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതല അതുപോലെ കിഴക്കൻ സി തീരസമതലത്തോട് ചേർന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പശ്ചിമഘട്ടം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നോക്കാം പശ്ചിമഘട്ടം ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരളം എന്നിവ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരളം എന്നിവയിലൂടെയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം പ്രധാനമായിട്ടും കടന്നു പോകുന്നത് അതുപോലെ പശ്ചിമഘട്ടം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ പശ്ചിമഘട്ടം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ആനമുടി ആനമുടിയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടിയുടെ ഉയരം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ ആനമുടി സ്ഥിതി ആനമുടിയുടെ ഉയരം അതുപോലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മീഷൻ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് നിയോഗിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട
പൂർവ്വഘട്ടമാണ് പൂർവ്വഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടത്തെയും പശ്ചിമഘട്ടത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീലഗിരി കുന്നുകളാണ് അപ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടം എന്നിവ രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തെയും കൂടി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നീലഗിരി കുന്നുകളാണ് ഇവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ മഹേന്ദ്രഗിരി ഷെവ്റോയി ജനാവതി എന്നീ കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിര ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർവ്വഘട്ടമാണ് പൂർവ്വഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിരകളാണ് മഹേന്ദ്രഗിരി ഷെവ്റോയി ജ ജാവതി ജാവതി എന്നീ കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂർവ്വഘട്ടത്തിലാണ് അതുപോലെ നല്ലമല പളനിമല നൽകൊണ്ട എന്നീ മലനിരകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂർവ്വഘട്ടത്തിലാണ് നല്ലമല പളനിമല നൽകൊണ്ട എന്നീ മലനിരകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂർവ്വഘട്ടത്തിലാണ് അതുപോലെ പൂർവ്വഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജിന്താകടയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജിന്താകടയാണ് പൂർവ്വഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലമാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം അതുപോലെ കിഴക്കൻ തീരസമതലം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം നോക്കാം അറബിക്കടലിനും പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് പടിഞ്ഞാറൻ സി തീരസമതലം റാൻ ഓഫ് കച്ച് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് അത് നീണ്ടുകിടക്കുന്നത് റാൻ ഓഫ് കച്ച് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം താരതമ്യേന വീതി കുറവാണ് താരതമ്യേന വീതി കുറവാണ് ഇതിന് ഗുജറാത്തിൻ്റെ തീരസമതലം കൊങ്കൺ തീരസമതലം മലബാർ തീരസമതലം എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ തരംതിരിവുകൾ ഗുജറാത്ത് തീരസമതലം കൊങ്കൺ തീരസമതലം മലബാർ തീരസമതലം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിവ് കായലുകളും അഴിമുഖങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തിലാണ് കായലുകളും അഴിമുഖങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാപ്പിൽ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം അറബിക്കടലിനും അതുപോലെ പൂർവ്വഘട്ടത്തിൽ ും ഇടയിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയാണ് ക്ഷമിക്കുക പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും ഇടയിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് പടിഞ്ഞാറ് തീരസമതലം ഇനി നമുക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തീരസമതലത്തെക്കുറിച്ച് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് തീരസമതലത്ത് പടിഞ്ഞാറ് തീരസമതലത്ത് പ്രധാനമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഭാവം പ്രഭാവമാണ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിൻ്റെ കാലവർഷം അതായത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ പ്രഭാവം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തി പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശമാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്ര തീരസമതലത്തെ പ്രധാനമായി മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ കണ്ടു ഗുജറാത്ത് തീരം കൊങ്കൺ തീരം മലബാർ തീരം അതിൽ ഗുജറാത്ത് തീരം ഗുജറാത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്തെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഗുജറാത്ത് തീരം എന്നുള്ളത് ഗുജറാത്ത് തീരം ഗുജറാത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്തെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഗുജറാത്തിൻ്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലവണത്തമുള്ള ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് റാൻ ഓഫ് കച്ച് ഗുജറാത്തിൻ്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലവണത്തമുള്ള ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റാൻ ഓഫ് കച്ച് അടുത്തതാണ് കൊങ്കൺ തീരം മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടകത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളാണ് വടക്കൻ തീരപ്രദേശമാണ് കൊങ്കൺ തീരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടകത്തിൻ്റെ വടക്കൻ തീരപ്രദേശം ഇവയാണ് കൊങ്കൺ തീരം അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോർട്ടായ മുംബൈ പോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊങ്കൺ തീരത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോർട്ടായ മുംബൈ പോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊങ്കൺ തീരത്താണ് അടുത്തതാണ് മലബാർ മലബാർ തീരം കർണാടകത്തിൻ്റെ തെക്കൻ തീരവും കേരള തീരപ്രദേശവും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മലബാർ തീരം കർണാടകത്തിൻ്റെ തെക്കൻ തീരവും അതുപോലെ കേരള തീരപ്രദേശവും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മലബാർ തീരം ലഘൂണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശമാണ് മലബാർ തീരം ലഘൂണുകൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് മലബാർ തീരപ്രദേശത്താണ് വടക്കൻ മലബാർ തീരം അറിയപ്പെടുന്നത് കർണാടക തീരം എന്നാണ് വടക്കൻ മലബാർ തീരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കർണാടക തീരം എന്നാണ് ഇത് ഇവയ്ക്കാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കിഴക്കൻ തീരസമതലമാണ് കിഴക്കൻ തീരസമതലം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും പൂർവ്വഘട്ടത്തിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് കിഴക്കൻ തീരസമുദ്രം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും പൂർവ്വഘട്ടത്തിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സുന്ദരവന പ്രദേശം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് ഇത് നീണ്ടുകിടക്കുന്നത് സുന്ദരവന പ്രദേശം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ വീതി താരതമ്യേന കൂടുതലാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമുദ്രമായി നോക്കുമ്പോൾ വീതി താരതമ്യേന കൂടുതലാണ് ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന മേഖലകളാണ് കോറമാണ്ടൽ തീരസമുദ്രം വടക്കൻ സിർക്കാസ് തീരസമുദ്രം എന്നിങ്ങനെ കോറമാണ്ടൽ തീരസമുദ്രം അതുപോലെ വടക്കൻ
ഇനി കിഴക്കൻ തീര സമതല സമതലത്ത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് കോറമാൻഡൽ തീരം അതുപോലെ വടക്കൻ സിറക്കാസ് കോറമാൻഡൽ തീരം വടക്കൻ സിറക്കാസ് തീര സമതലം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം തമിഴ്നാട് തീരവും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ തെക്കൻ തീരവും ഉൾപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശമാണ് കോറമാൻഡൽ തീരം തമിഴ്നാട് തീരവും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ തെക്കൻ തീരവും ഉൾപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശമാണ് കോറമാൻഡൽ തീരം കോറമാൻഡൽ തീരത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന മണ്ണാണ് എക്കൽ മണ്ണ് കോറമാൻഡൽ തീരത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കോറമാൻഡൽ ഇനി വടക്കൻ സിർക്കാസ് ആണെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ വടക്കൻ തീരവും ഒഡീഷയുടെ തീരവും പശ്ചിമബംഗാൾ തീരവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് വടക്കൻ സിർക്കാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ വടക്കൻ തീര തീരവും ഒഡീഷയുടെ തീരവും പശ്ചിമബംഗാൾ തീരപ്രദേശവും ഉൾപ്പെടുന്നു ഒഡീഷയുടെ തീരപ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് ഉൽക്കൽ സമതലം എന്നാണ് ഒഡീഷയുടെ തീരപ്രദേശം മാത്രമായിട്ട് അറിയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉൽക്കൽ സമതലം എന്നതാണ് അതുപോലെ കിഴക്കൻ തീര സമതലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിൽക്ക തടാകമാണ് കിഴക്കൻ തീര സമതലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തടാകമാണ് ചിൽക്ക തടാകം ഈ സമതലത്തിലെ പ്രധാന തുറമുഖമാണെങ്കിൽ വിശാഖപട്ടണമാണ് ഈ വടക്കൻ സിർക്കാസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ഈ തീരസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന തുറമുഖം വിശാഖപട്ടണമാണ് മ അതുപോലെ മഹാനദി കൃഷ്ണ എന്നീ നദികളുടെ വടക്കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീ തീരസമതലം അറിയപ്പെടുന്നതും വടക്കൻ സിർക്കാസ് എന്നാണ് മഹാനദി കൃഷ്ണ നദികൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാനദി കൃഷ്ണ എന്നീ നദികളുടെ വടക്കിഴക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരസമതലമാണ് വടക്കൻ സിർക്കാസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം അതുപോലെ കിഴക്കൻ തീരസമതലം ഇവിടെയാണ് ചിത്രം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കിഴക്കൻ തീരസമതലം ഇവിടെ ഈ പിങ്ക് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടം വരെയാണ് കിഴക്കൻ തീര സമതലം വരുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലവും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് തീരസമതലങ്ങളിലൂടെ നീളം എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നെല്ല് തെങ്ങ് തുടങ്ങിയ വിളകൾ ഈ മണ്ണിൽ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെല്ല് തെങ്ങ് എന്നിവയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ കൂടുതലുമാണ് തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇനി തീരസമതലങ്ങളിലെ ജീവിതം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീരപ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിലാണെങ്കിൽ മത്സ്യബന്ധനമാണ് അതുപോലെ നെല്ല് തെങ്ങ് എന്നിവ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തിലെ പ്രധാന കാർഷിക വിളകളാണ് കിഴക്കൻ തീരസമതലത്തിലെ കാവേരി കൃഷ്ണ ഗോദാവരി മഹാനദി എന്നീ നദീതടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഈ നദീതടങ്ങളിലാണ് നെല്ല് പ്രധാനമായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തീരസമതലത്തിലെ ഏതാനും ചില പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദർബൻ സുന്ദർബൻസ് ഡെൽറ്റ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തീരസമതലത്താണ് ഈ കിഴക്കൻ തീരസമതലത്താണ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റയായ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ മേഖലയിൽ അതായത് തീരസമതലത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ മേഖലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന ധാതുക്കൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മോണോസൈറ്റ് ഇലിമിനേറ്റ് എന്നിവയാണ് മോണോസൈറ്റ് ഇലിമിനേറ്റ് ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്ത് പ്രധാനമായി കാണപ്പെടുന്ന ധാതു വിഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് തീര സമതല തീരസമതലം ഇനി നമുക്ക് ദ്വീപുകളിലേക്ക് പോകാം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അറബിക്കടലിൻ്റെ ഏകദേശം മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ താണ്ടിയ ലക്ഷദ്വീപിലെത്താം മുപ്പത്തിയാറ് ദ്വീപുകളാണ് അറബിക്കടലിലെ ഈ ദ്വീ ദ്വീപ സമൂഹത്തിലുള്ളത് ഇവയിൽ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ദ്വീപുകളിൽ മാത്രമേ ജനവാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ദ്വീപ സമൂഹത്തിലെ ലക്ഷദ്വീപിൽ മൊത്തം ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയാറാണ് ഇതിൽ പതിനൊന്ന് ദ്വീപുകളാണ് ജനവാസമുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നാൽ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ പത്ത് എന്നും കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ബംഗാരം കടമത്ത് മിനിക്കോയി കവരത്തി അകത്തി ആന്ത്രോത്ത് കൽപ്പേനി അമ്മിനി ദിവി ചെത്തിലാത്ത് ബിത്ര കിൽത്താൻ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്വീപുകൾ കവരത്തിയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കവരത്തിയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കവരത്തിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ലക്ഷദ്വീപിന് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഏതാനും ചില ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കാം ഉഷ്ണമേഖല പർദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ദ്വീപാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഉഷ്ണമേഖല പർദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലക്ഷദ്വീപാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും തെക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപാണ് മിനിക്കോയ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളും പത്തൊമ്പത് ദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹം അപ്പോൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ദ്വീപുകളുണ്ട് മൊത്തം എന്നാൽ ഇവയിൽ ഭൂ ഭൂരിഭാഗവും ജനവാസമില്ലാത്തവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏക അഗ്നിപർവ്വതമായ അഗ്നിപർവ്വതം ഈ ദ്വീപിലെ ബാരൻ ദ്വീപിലാണ് ഉള്ളത് ബാരൻ ദ്വീപിലാണ് ഇതിലെ ഏക അഗ്നിപർവ്വതമായ ഏക അഗ്നിപർവ്വതം ഇന്ത്യയിലെ ഏക അഗ്നിപർവ്വതം സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ് ഈ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ് ഈ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ തെക്കേറ്റമായ ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേറ്റമായി കണക്കാക്കുന്നത് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ തെക്കേറ്റമ അറ്റത്തിലാണ് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതാനും പി എസ് നോക്കാം ന്യൂ ഡെൻമാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് സമൂഹമാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂ ഡെൻമാർക്ക് എന്നാണ് അതുപോലെ പോർട്ട് ബ്ലെയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ആൻഡമാനിലാണ് പോ പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പഠിച്ചു എന്നാൽ ആ പോർട്ട് ബ്ലെയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ആൻഡമാനിലാണ് അതുപോലെ സൗത്ത് ആൻഡമാനെ ലിറ്റിൽ ആൻഡമാനെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെങ്കൻ പാസേജ് ആണ് സൗത്ത് ആൻഡമാനെ ലിറ്റിൽ ആൻഡമാനെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഡെങ്കൻ പാസേജ് ആണ് അതുപോലെ ഷഹീദ് ആൻഡ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലാണ് ഷഹീദ് ആൻഡ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലാണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലെ ഷഹീദ് ആൻഡ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് ഷഹീദ് ആൻഡ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ എന്ന ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇനി ആൻഡമാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിഡിൽ ആൻഡമാൻ ആണ് മിഡിൽ ആൻഡമാൻ ആൻഡമാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് എന്നാൽ നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ആണ് നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ അതുപോലെ ആൻഡമാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപാണെങ്കിൽ കൊല്ലു ദ്വീപ് ദ്വീപ് അല്ലെങ്കിൽ റോസ് ഐലൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് ആൻഡമാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപാണ് കർലു കർലു ദ്വീപ് അല്ലെങ്കിൽ റോസ് ഐലൻഡ് നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിലോമില്ലോ പിലോമില്ലോ ആണ് നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപാണ് പിലോ മില്ലോ ഇനി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലെ ഏതാനും ചില ദ്വീപുകളാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ദ്വീപുകൾ അതുപോലെ സൗണ്ട് ദ്വീപ് അതുപോലെ ഹർമീന്ദർ ബീച്ച് ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ദ്വീപ് സൗണ്ട് ദ്വീപ് ഹർമീന്ദർ ബീച്ച് ഇവയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ദ്വീപ് സമൂഹം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാലാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ ഭൂപ്രകൃതികളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കടക്കാൻ പോകുന്ന കാലാവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ പല വാദങ്ങളും കാലിക വാദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥകൾ പലതുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പി എസ് സി ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കാലാവസ്ഥ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം